when people are wondering what comes next for you. You've been around the game for a long time. Some people were saying they look like they thought you might be able to fight at welterweight sometime in your future. What do you think? What lies ahead for you? Hmm. I just, I just I like to thank my team, my family, people that work with me, you know, for such a long time. It was a, it was a long ride, you know, it was a long ride. And I'm, I'm, I'm happy, but I'm very frustrated at the same time. But I think next is just, just reset, you know. I think we need to reset. It was a very tough night for me. Um, I didn't expect going the way it is, especially... I saw my finish, but you know he's a champion. He took and and he was the better night, better man of the night, and that's what it is. You know, just going back and just talk to your family and see what it is. And I'm very happy, man. I just like having a life beyond the octagon. It's great having a life beyond the octagon for me is great. That's what keep me here and motivated me. So we see what's next. Is there any potential that this is it? No, I think it's just just enjoy the moment. You know, just like I grind for one one year and a half, and and now I have a lot of things. I have business. I have family. I just need now to just enjoy my life a little bit and just kind of see what's next. Mesmo você acha que foi alguma coisa ali no momento? How's your shoulder? Did you really injure it? Was it something that happened in the moment? Eu acho que foi quando eu desequilibrei, caiu com a, com a mão no chão ali, aquela hora que eu desequilibrei, sentindo dor, mas faz parte, faz parte do, do esporte, mas você acha que não foi nada grave, não. I think it was when I lost my balance and I landed on my hand, but that's part of the sport, I don't think it was anything serious. É, falando, o Weidman falou que ele, naquele momento que você acertou aquela sequência, ele sentiu você cansando. Você, você acha que você gastou muita energia ali naquele momento? É, ou, ou era tudo ou nada? Ou você ficou normal depois daquela sequência? Não, eu estava bem. Na realidade, quando eu quando eu fui dar os dois passos para trás, eu juntei minhas pernas e não consegui fazer o sprawl. Ele conseguiu a queda. E acho que foi a noite dele. Entendeu? Ele brilhou. A gente tem que, como atleta, a gente tem que entender que faz parte. Não foi como eu queria que a luta acontecesse. Eu consegui ver a vitória ali na, na hora. De repente eu usei muitas mãos, eu tinha que usar minhas pernas. Mas acho que foi a noite dele, brilhou na noite dele, conquistou a vitória e parabéns para ele. The question was Weidman said that he felt that you were gassing out when you were throwing those combos. Did you feel like you used up all your energy? And Vitor said that he, he felt like he was using more, maybe more of his hands than, than his feet and when he took two steps back, he wasn't able to sprawl, so he was able to take him down. But Uh, overall, he felt like he used his hands a lot more than, than his feet. É, você acha que ali naquele momento no chão faltou um pouco de, de você usar o seu, seu jiu-jitsu, que foi a sua origem, é, coisa muito da época ainda do Carson Grace, puxar ele para a guarda ou, ou ali não tinha como você é, fazer isso nesse sentido? Eu acho que tinha, mas o que eu estou dizendo é agora chorar no, 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 no leite derramado é, é só... A gente uh, corrigiu os erros, né? na realidade, tirar o mérito dele também não posso tirar. Ele estava ele, ele muito pesado ali, conseguiu conectar os golpes e não consegui na hora de usar meu jiu-jitsu. E quando você está no chão, você sentiu que você está perdendo um pouco de jiu-jitsu? Então, a Carlson Gracie uh, estratégia de pôr o guard e trabalhar no chão? Sim, talvez um pouco, mas ele estava muito pesado por cima e foi isso que aconteceu. A última, a última. É... Como que você acha agora, depois de todo esse tempo, como que você acha que você vai ser recebido pela torcida no Brasil? O que, que você espera? Você acha que vão te apoiar para você continuar lutando? Qual que é a sua expectativa nesse sentido? Ah, eu acho que eu fiz muita coisa para o esporte. Eu acho que quando você tem uma vida além do octagon, eu acho que meus fãs, meu Brasil, meus patrocinadores acabaram de ligar que estão comigo, independente do resultado. É muito bacana você ver o carinho e o respeito é, de todos eles, dos fãs. E na vida é assim, o importante na vida é você nunca desistir. Né? Você não pode deixar que uma circunstância, uma situação te deixe parar de sonhar. Então, acho que na minha vida eu aprendi que o segredo é você viver uma vida acreditando sempre.
The question was, after this fight, how do you think you're going to be perceived by your fans and received in Brazil? And, and Vitor said that it's, it's not one fight that's going to make a difference. I have a life outside of the octagon, and uh, I got phone calls from my sponsors that saying they're with me regardless, and it's very good to see the respect from the fans and everything else. And it's something that I've learned in life that, you know, when you take a hit, then, you know, you got to move on. It's not one thing that's going to make you stop.